Ravelez le chat, on va faire... On, on, va, on, va, on, va, on va discuter entre temps. on-screen kiss ever and uh, it was very, uh, it was very professional, very. It's very difficult, she had 17 years old, I had 27, and it was my first visit to the cinema, my first visit to the screen, so very professional. I'm glad she had a good memory of it though. I'm happy that she had a good memory of it though. So seeing as I've got the microphone, I'll answer and then I'll pass it over. But uh, yeah, uh, the dance scene was uh, the single worst moment I've ever had on the show. <laughs> I'm joking. It was great, and it was it was really fun. That episode was a really fun episode for us because uh, we got to to do so much together. And I think we put in a, was there much practice for this dance? It wasn't a huge amount, just a little bit. I guess we're just natural, naturally good at it. So. <laughs> 
Donc la question c'était de savoir hein, si, euh, comment ils s'étaient préparés pour leur scène euh, de danse à tous les deux. Et puis deuxième question, savoir euh, bah, tous les trois s'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore fait euh, dans la série et qu'ils aimeraient euh, faire. Donc pour la réponse, euh, la scène c'était euh, plutôt euh, une scène euh, agréable, amusante à faire. Ils ont beaucoup euh, ensemble, mais celle-là était particulièrement amusante, mais euh, pas de préparation particulière euh, dans ce We had a great time doing that scene, um, as Colin said already. But uh, for me in particular, which I can tell you feel the same way in that gorgeous gown back there. Thank you. Uh, <laughs> um, it was fun to get to do those two episodes because uh, Colin and I went on this Back to the Future expedition. And um, Back to the Future is one of my favorite trilogies uh, of films. Um, so it was fun to do our version of that. And it was, it was really fun for Emma to get to be included in fairy tale land for the first time it was the first time she got to really feel connected to her family and and the way that they had lived before they were under the curse of reality and to get to wear the ball gowns and get to wear all the different costumes and what she was used to so um for me it was fun as an actress and uh and i think for emma it was a really important part of her journey donc comme euh, Colin l'a dit, ça a été un très bon moment pour, euh, pour moi également. Euh, c'est un moment où on revenait juste de notre escapade dans le, dans le futur, Retour vers le futur. C'est une trilogie que, que j'adore, donc euh, c'était un bon moyen pour moi euh, de faire ma propre version euh, de, de ce film. Et puis euh, c'est très agréable de jouer ces épisodes, puisque euh, c'est la première fois que Emma se retrouvait euh, dans la forêt enchantée dans le monde des contes de fées, donc ça a été une, c'était une manière aussi de reconnecter le personnage d'une manière différente avec les autres, les autres personnages de la série, les autres acteurs, et pouvait éprouver d'autres émotions avec, avec sa famille, être connecté d'une autre, autre manière, revenir à la manière dont il vivait bah, avant qu'il y, eu, qu y ait eu ce sort de jeté, et puis comme comédienne de d'avoir euh, de belles robes à porter, notamment euh, cette robe de bal magnifique comme celle que vous avez là. Euh, C'était très agréable et euh, une scène très importante pour moi et pour euh, le personnage de Emma aussi. Et le petit chapeau rouge ne danse pas. <rire> Arrêtez les flashs, s'il vous plaît, please stop the flash. Hello, uh, thank you for coming. We're so happy to have the three of you uh, here in Paris. Such a pleasure. And my question is for Jennifer. Uh, after what happened in season four and your amazing uh, performance in the last episode when you became the dark one, it was absolutely fabulous. You were magical. <laughs> <laughs> Watching it and watching it, couldn't stop crying. How much it was amazing! It was so great, it was amazing. Arthur, I love you so much. And to answer that question, how would you like Emma to evolve as a dark one? Do you dark one? I'm just going to translate the question first. Megan <laughs> says I sound great in French, so thank you. Donc déjà merci à tous les trois d'être là, on est là vraiment ravis de, de vous voir. Je voulais savoir, après l'évolution que le personnage d'Emma a connue dans la quatrième saison, où son côté sombre ressort, je voulais savoir un peu quelles étaient vos attentes par rapport à l'évolution du personnage, à la suite du personnage, dans la prochaine saison. Je pense que vous avez demandé, si je me souviens, comment j'ai pensé qu'Emma allait évoluer à cause d'être la dark one. Oui, je pense que c'est intéressant parce que Uh, fairy tales in in general deal with self-identity and and there are all sorts of symbolic and metaphoric levels of self-discovery that go on and so um, for Emma to be facing darkness to be tethered to the darkness as we established at the end of season four I means she's going to have to face um, demons inside and outside of her and so I'm hoping that um, you know as we go through this journey and we see her succumbing to the darkness and we see all the people in her life who care about her fighting to get her out of it um, that she's going to be able to face some things and overcome some things that she wouldn't have had the opportunity to overcome had she not gone through this so even though it will definitely be villainous there hopefully on the other side of it will be some kind of silver lining Les 
fait, euh, c'est euh, généralement euh, associé à beaucoup de symboles et à l'exploration de, de soi également. Donc le fait que euh, Emma soit confrontée euh, à ces démons, ça va être quelque chose d'important. Après, ce qu'il va falloir voir, c'est si elle va y succomber ou pas. Et si elle y succombe, euh, est-ce qu'il euh, va y avoir d'autres personnages qui vont être capables de lutter ensemble pour, pour euh, la sortir de cette, de cette situation Est-ce qu'elle va rester un, un méchant, euh, finalement, ou est-ce qu'elle va évoluer et revenir. Ce serait intéressant d'avoir un personnage qui continue à jouer comme ça sur les deux facettes. Hello, it's, this one is for Jennifer. Uh, recently, you directed a short film, and I wanted to ask you how was it for you to be the director for the first time and being behind the cameras, in, in, you know, instead of being in front of it. Vous avez réalisé un film récemment, je voulais savoir quelles étaient, euh, quelles étaient vos impressions concernant la réalisation, qu'est-ce que ça fait de passer derrière la caméra I had such a wonderful time. I feel very lucky that um, I've been able to do this for such a long time because uh, the relationships that I have with other actors and other producers and the directors that I've been able to learn from has just been a priceless experience. And um, I kind of went into making the short film thinking of it as film school for me because I don't have time to go to film school. Um, so I was trying to combine the experiences that I had on set and what I'd learned on set with the actual doing of it. Um, but to me, I was so happy. I had such a great experience. I was very lucky to have just incredible actors that elevated the material. I loved the script. Um, my producers were incredible. So if there was anything I learned in the process, you just surround yourself with people who are excellent at what they're doing in it, really. <laughs> makes you look good. <laughs> I was like, oh, I kind of feel like I'm cheating here. I'm just going to let everybody else be excellent. Um, but uh, it's definitely something I'd like to do more of. And I felt very lucky that people have really enjoyed Warning Labels. And it seems to be turning it into an opportunity to do more directing in the future. Pas facile, on n'a pas beaucoup de temps, j'ai pas forcément euh, pas le temps de, de prendre des cours pour de réalisation, donc j'ai essayé de mettre à profit toute mon expérience auprès des autres acteurs, l'expérience sur les plateaux, avec les producteurs, avec euh, les réalisateurs avec lesquels j'ai pu travailler pour euh, pouvoir euh, bah, monter ce projet. Hein. C'était un peu comme un, un projet d'école finalement, ce premier film, mais j'ai vraiment passé un, un excellent moment. J'avais des acteurs euh, formidables, euh, même chose pour les réalisateurs ou euh, ceux qui ont euh, produit le script. Le script était vraiment, euh, vraiment unique. Euh, C'est vraiment une très bonne expérience que j'aimerais euh, renouveler et euh, j'aimerais faire plus de réalisations à l'avenir. And then there, there are always some really special scenes along the way. Colin and I get great stuff together. We always, it's nice when we have one on one stuff because a lot of times we're in these big. <laughs> Oftentimes we're in big scenes with 10 characters talking and running around, and there's magic and monsters and all sorts of things. And so it's nice when, usually when we have a scene, it's just two people talking. Or doing other things. Il y a beaucoup de ça tout au long des saisons 
qui me reviennent à l'esprit, mais euh, c'est vrai qu'on est dans le monde des contes de fées, il y a beaucoup de, de monstres, de costumes, de personnages, donc c'est vrai que c'est agréable parfois aussi de tourner des scènes comme on peut avoir avec Colline, euh, où on est juste euh, voilà, deux personnes qui parlent ou qui font autre chose, mais juste euh, tous les deux. Et l'autre chose que je veux dire aussi, c'est que c'est quand même quand nous étions en Neverland, et Emma admet à Mary Margaret que elle like a toujours senti comme un orphan. And that was that felt like a really pivotal scene for Emma, so that, that always felt like kind of a scene that stood out as well. Également la scène, sinon je me souviens à Neverland, au pays imaginaire, où Emma avoue à Marie Margaret qu'elle s'est toujours sentie comme une orpheline. Beaucoup d'émotions dans cette scène. Hmm? That meeting you is a dream come true. Thank you so much for coming. We are just so happy and have stars in the eyes. Thank you. So my question is for Colin. So, <laughs> so <laughs> would you mind, please, um, playing the guitar for us? <laughs> Uh, could be meant to be together forever. 
de ça, à quel moment vous vous êtes rendu compte euh, de l'évolution que prenait euh, la relation entre vos deux personnages I was waiting for uh, Jen to answer that first. Uh, <laughs> Je voulais que ce soit Jennifer qui est bon en premier. Uh, I kind of, well, I didn't know if it wasn't a death when I when I first started. I knew that they, they had planned for Captain Hook to be part of a love sort of triangle thing which happened. Um, and uh, that was as much as I knew at the time, but I kind of, it was pretty early on that we, we sort of figured out then that they were going to be, the, the, the two characters sort of kind of kindred spirits really, you know what I mean? Like even though they, they've they gone through different experiences, a lot of their experiences are sort of similar, you know what I mean? And so it was kind of, uh, it was one of those things that we weren't sure if it was going to happen or not happen, uh, but I guess it did, so, you know. <laughs> Au début, euh, on ne savait pas trop. Je savais que euh, les auteurs avaient euh, des plans pour, euh, pour Hook, euh, qu'ils prévoyaient qu'il fasse partie d'une histoire d'amour, mais je ne savais pas au, au départ euh, quel, quel autre personnage. Mais finalement, ça a été assez, euh, assez logique que ce soit ces deux personnages-là, puisque même s'ils ont eu des expériences euh, chacun de leur côté, euh, finalement, les expériences qu'ils ont vécues sont assez, euh, assez similaires. Donc il y avait une certaine logique. Um, I think it was it was interesting because obviously Neil was such a true love for Emma and um, her first love, and um, there was so much to be resolved between them once he was back in her life and once she realized that he had made the, deci the decisions he had made for a reason. Um, so it was interesting to see them turn it into the love triangle when when Hook entered her life, and um, you know I just think back to. Was it your first episode with the giant where we climbed the beanstalk? Is that the second episode? Yeah. Yeah. Right. So, well, early on when we were, this, the episode where we were climbing the beanstalk and going through the whole thing with the giant and all that, um, you know, I think that was the first time that amidst Emma trying to come to terms with knowing that she still loved Neil and knowing that she still had a lot to resolve there that she knew she was in trouble with this guy. Um, because she, she knew he was a kindred spirit. She knew that they had gone through so many similar things. She knew that, um, that there was a, uh, like a tenacity and a fight for life in him that she had in herself. And so, um, you know, I, I think back on the climbing of the beanstalk and when um, she handcuffs him without realizing it, he ties them, you know, earlier on when he ties the, the thing around her hand. Like there were all these little moments of connection in there where I don't know that she would be admitting it to herself yet at that point, but she definitely was realizing that this was someone that could be significant to her because of uh, his spirit and his soul and the type of person that he was. So I think that that's where the seeds were planted. Um, and then there was a long journey, obviously, with, um, with the fact that he knew Neil and all that, whatever, you guys saw the show. <laughs> that was the beginning, I think, for her. Ouais, euh, voilà, Neil qui revient dans la vie de, dans la vie de Emma, c'est son premier amour, donc euh, on voit tout de suite qu'ils ont encore un certain nombre de choses à régler, et puis euh, c'est euh, le moment où Hook euh, aussi euh, arrive, donc il y a cette espèce de triangle amoureux à un moment donné qui était, qui était intéressant, mais finalement, même s'il y avait encore des choses non résolues avec, euh, avec Neil, je pense que Emma assez tôt euh, se rend compte qu'il va se passer euh, voilà, quelque chose avec ce personnage, ils ont le même... Euh, cette maman rage, rage de vivre, donc il euh, y a pas mal de, petits, voilà, de petites choses, de petits échanges qui, qui font que euh, le, le personnage d'Emma se rend compte assez rapidement que euh, Hook va jouer un rôle important dans sa vie. Donc dès l'arrivée de Hook, où il se rencontre euh, à quelques, euh, dans les premiers épisodes joués, euh, joués par Colin, euh, l'histoire voilà, est lancée. Alors après, il y a un, une grande... Euh, il y a tout un, tout un voyage à faire, toute une histoire, mais c'est déjà dès le début, euh, on sait qu'il va y avoir quelque chose qui va naître. Je parle beaucoup, désolé. Bonjour, je suis Megan.
question because when the air closes, uh, if you could choose your next storyline for Ruby, what would it be? Vous pouvez choisir l'évolution du personnage de, de Ruby, comment vous voudriez que, que ça évolue. Um, I was actually just talking with Lana about this. That... <coughs> Seasons ago, we talked about how fun it would be if Red went to the dark side as well. But now that you are at the dark side, that wouldn't make any sense. <laughs> But I think, you know, I can run around like a wolf and be your little sidekick. <laughs> wolf <Wolfy> sidekick. <laughs> j'en ai parlé euh, il y a déjà euh, longtemps avec euh, Lana, c'est vrai que j'aurais bien aimé euh, que euh, Ruby passe du côté, euh, du côté un peu sombre, mais bon du coup euh, voilà, c'est le personnage d'Emma qui, euh, qui est en train de, de passer euh, voilà, vers, le, vers ce, côté, ce côté beaucoup plus sombre, donc euh, voilà, pourquoi pas euh, continuer à être un loup qui rôde comme ça autour euh, des autres personnages. La dernière question. Last question. Oh tout d'abord, euh, bah, vous êtes encore plus beau en vrai. <rire> euh, et euh, ma question, c'était pour euh, vous trois. Euh, comment vous pensez que le couple Captain Dan Swan va faire face euh, à, au changement d'Emma qui passe plutôt du côté sombre en devenant la ténébreuse Elle n'est pas dans un triangle. Donc, la question pour les trois d'entre vous comment vous pensez que le couple entre uh, Emma et Hook Will face will resist to the change of the character of Emma, to the fact she becomes the dark one. Well, I'll go first because I have a microphone. I think true love always wins. <laughs> C'est probablement plus une question pour uh, Colin puisque c'est lui qui va avoir à faire face à ce changement. Mean, the reality is Emma hasn't chosen. It's not like she's not changed. Emma's still Emma. She's just now tethered to darkness. So who she is is still in there somewhere. And the, the journey now is going to be: Can the people in her life save her from the darkness that she's had to tether herself to to save everybody else? So. Um, Emma finalement est, est, est toujours là. Alors c'est vrai qu'elle se dirige maintenant vers le côté euh, plus, des, plus ténébreux, euh, mais au fond d'elle quelque part, la Emma euh, du début est, est toujours là. Il va falloir euh, la trouver. I think for Hook, um, all, pretty much all of last season, he was desperately trying to hold on to whatever kind of love he has for him and try and make her, you know, protect her from from the darkness, but Hook also, you know, has a little bit of a villainous side to him, so I think he, he's probably interested to see what outfit she's going to wear. Uh, <laughs> and uh, he likes a bit of dark, I think he'll, I think he'll, I think he'll be okay with it, but he'll probably try and, uh, try and get her back around to the good side, I think. But who knows, with Hook you just don't know, you know. So, <laughs> De la, dernière, de la dernière saison, c'est vrai que Hook a, a plutôt essayé de, de protéger euh, Emma euh, de ce revirement de situation et du fait qu'elle se tourne euh, justement vers, vers le côté plus euh, des méchants et vers euh, les ténèbres. Euh, mais vous savez que Hook a aussi, lui, son, son côté sombre. Donc euh, pourquoi ne pas euh, penser que Hook pourrait euh, finalement apprécier cette, ce, ce changement chez, euh, chez Emma, donc à voir s'il va... Euh, oui ou non, euh, tenter de la faire revenir vers le côté du bien. And if Emma needs some little clothes, I think Ruby can help out. <laughs> 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 